நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசு நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் சமீபத்தில் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு இருக்க டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் இந்த செல்ஃபோன் ரேடியேஷனால் என்னெல்லாம் பாதிப்பு இருக்குது பறவைங்க எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக கிளியராக அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி இந்த ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றின டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரேடியேஷன் அப்படின்றது பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அதோட டீட்டெயில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இல்லைனா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க இந்த வேவ்ஸை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோட்டோ எனர்ஜி இதை வச்சு ஏழு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரேடியேஷனுமே வேவ் ஃபார்மில் தான் ட்ராவல் ஆகுது அந்த ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது தான் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு செகண்டில் கிரியேட் ஆகிற வேவ்ஸில் ஒரு வேவ்க்கும் இன்னொரு வேவ்க்கும் இடைப்பட்ட லென்த்து தான் வந்து வேவ் லென்த்னு சொல்லப்படுது அந்த ரேடியேஷனால் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குதோ அது வந்து ஃபோட்டான் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த கதிர்வீச்சுகளை வந்து முதன் முதலாக தீரிட்டிக்கலாக கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் அப்படின்றவர் அதான் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஹென்ரி ஹெட்ஸ் அப்படின்றவர் தான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் ஒவ்வொரு ரேடியேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஹெட்ஸ் அப்படின்ற அழகு வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அவரோட ஞாபகார்த்தமாக இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனோட ஏழு வகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் விசிபிள் லைட் யூவி ரே காமா ரே எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரி ஏழு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இதில் யூவி ரே புறவுதா கதிர்கள் சூரியன்லேருந்து நமக்கு வர்றது நம்மளுடைய தோலை வந்து பாதிக்கக்கூடியது இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எக்ஸ்ரே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பயன்படுத்தக்கூடியது ஏர்போர்ட்லாம் அந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் என்ன உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ண பயன்படுத்துகிறாங்க எக்ஸ்ரே இந்த எக்ஸ்ரே வந்து ஆரம்ப காலத்தில் மனிதருக்கு வந்து பக்க விளைவுகளை உண்டு பண்ணிச்சு அதனால அதன் பிறகு அதை கண்டறிஞ்சு அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து கம்மி பண்ணி இப்போ பாதுகாப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காமாரேஸ் இந்த காமாரேஸ் வந்து நியூக்ளியர் பாம் வெளிப்படக்கூடிய <laughs> visible light infrared waves edun pathina nama டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ரிமோட் யூஸ் பண்ணி சேனல் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து அந்த இன்ஃப்ராரெட்டை வச்சு தான் பயன்படுது அண்டு சிசிடிவி கேமராவில் நைட்டில் இரவில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டேஜஸ்லாம் ரொம்ப கிளியராக தெரிகிறதுக்காக இந்த இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து பயன்பட்டுட்டு இருக்குங்க மைக்ரோவேவ்ஸ் இந்த மைக்ரோவேவ்ஸில் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஓவனில் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இறுதியாக பார்க்க போகிறது ரேடியோ வேவ்ஸ் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் சேட்டலைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் டிவி அண்டு எஃப்எம் அண்ட் மொபைல் ஃபோன் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் தாங்க இப்போ இந்த செல்ஃபோன் டவரில் இருந்து வர ரேடியேஷனால் நிறைய பாதிப்புகள் உண்டாகுது பறவைங்க அதிகமாகவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அது மறுக்க முடியாத கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லை இந்த மொபைல் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லை டிவி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் பல ரேடியேஷன்ஸ் உங்களை சுற்றி இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அது எல்லாமே உங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரின்னு கூட சொல்லலாம் தப்பே கிடையாது இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ்னால மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண முடியலைனாலுமே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஹரிஷ் சந்த் திவாரி அப்படின்ற ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காரு அவர் வந்து வேலை பார்க்குற வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஐம்பது மீட்டருக்குள்ளேயே பிஎஸ்என்எலுக்கு சொந்தமான ஒரு டவர் இருக்கதாகவும் அந்த டவரில் இருந்து கடந்த பதினாலு வருஷமாக வந்த ரேடியேஷன்னால எனக்கு நினநீர் சுரப்பி புற்றுநோய் வந்துருச்சு அதனால இந்த டவரை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காருங்க இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் இதுக்கு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் ரேடியேஷனால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து ஒரு கான்பரன்ஸோட அடிப்படையில் இந்த டவரை வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிஎஸ்என்எல் கம்பெனியும் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த டவரை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க கடந்த அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல டிஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகாம் வந்து இது வரைக்கும் இந்தியாவில் பன்னெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான டவர்கள் இருக்கதாகவும் அதில் மூணு லட்சத்துக்கும் அதிகமான டவர்களை செக் பண்ணிட்டோம் இரநூத்தி பன்னிரெண்டு டவர்கள் மட்டும் அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்குன்னு அதுக்கு அபராதம் போட்டிருக்கதாகவும் அந்த அபராத தொகை மட்டுமே எல்லா கம்பெனிஸில் இருந்தும் பத்து கோடிக்கும் மேலே வசூல் பண்ணியிருக்காங்க செல்போன்ஸ்னால உருவாகக்கூடிய ரேடியேஷனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் மனிதர்களுக்கு இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் சொன்னாலுமே இன்னொரு பக்கம் அறிவியல் நிபுணர்கள் இல்ல இதுல இருக்கு பாதிப்பு இருக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்களும் ஒரு பக்கம் ட்ரை பண்ணிட்டு
ஸோ இந்த அளவுக்கு ரேடியேஷனோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் சில நிபுணர்கள் சொல்லும்போது ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட மூளையாகட்டும் மூளை வளர்ச்சியிலேருந்து கண் பார்வையிலேருந்து அவங்க பேசும் திறன்லேருந்து எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் ஆகக்கூடிய டைம் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸ் அவங்க கிட்டதையே கொண்டு போகக்கூடாது இந்த ரேடியேஷன் வந்து அவங்களை ரொம்பவே பாதிக்கும் இதனால் அவங்களோட கண் பார்வை குறைகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குழந்தை பிறந்தோடனே போய் அவங்க முன்னாடி வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஷ் லைட்லேருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் அதிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட கண் பார்வையவே குருடாக்குறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இதுவும் உண்மை அண்ட் இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தோன்னா ஒரு என்னோடய குழந்தை வந்து ஒரு வயசு தான் அது ஆனால் அவங்களே வந்து யூடியூப்பில் இந்த மாதிரி மொபைல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறாங்க ப்ளேஸ்டோரில் போய் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி கேம் விளாட்றாங்க அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அது ஒரு வகையான அடிக்ஷன் அது வந்து அவங்களோட மூளை வளர்ச்சியை ரொம்பவே பாதிக்கும் அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு இனிமேல் செயல்படுங்க அண்ட் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து த்ரீ ஜி ஸ்பீடு இல்லை ஃபோர் ஜி ஸ்பீடு இல்லை ஃபோர் ஜி வரைக்கும் வந்துட்டோம் இப்போ ஃபைவ் ஜியும் வரப்போதுன்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு இதில் நம்ம வளர்ச்சியாக அதிகமான ஸ்பீடில் வேணும்னு ட்ரை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ரேடியேஷன் அதிகமாகிட்டே தாங்க இருக்கும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வைஃபை நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதிலேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸும் உங்களை வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஒரு குழந்தை ஒரு வீட்டில் இருக்குன்னா நம்ம ஏன்னா அடல்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இதிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வளரக்கூடிய குழந்தைங்களை வந்து இந்த ரேடியேஷன் அதிக அளவில் பாதிக்குதுன்றது வந்து எல்லா டாக்டர்ஸும் கூட சொல்லி மனிதர்களுக்கு ஞாபக மறதி தலைவலி மன அழுத்தம் ஆண்மை குறைவு பிறவியல் கோளாறுகள் மற்றும் அதிகபட்சமாக கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் கண்டிப்பாக இருக்கு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் தேவைக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸை வந்து பயன்படுத்துங்க நெட்டு வேலை இல்லை அப்படின்னா உடனே அந்த நெட்டு மொபைல் டேட்டாவை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க வைஃபை யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வைஃபையும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க அந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்போம்னு சொல்லிட்டு மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரோஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரோஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ப